అందరికీ హాయ్ అండి రేపటి నుంచి జెఇన్ మెయిన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయబోతున్నారు సో దీని గురించి ఎవరైతే సెషన్ వన్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారో రేపటి నుంచి అలాంటి స్టూడెంట్స్కి ఎన్టీఏ వాళ్ళు స్వయంగా ఎన్టీఏ వాళ్ళు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తారనమాట సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మీరు కంప కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి అందుకని నేను ఇక్కడ వీడియో ఈ తమ్మేల కింద వీడియో వీడియో అసలు మిస్ అవ్వదని చెప్పేసి ఆ హెడ్డింగ్ అయితే పెట్టాను సో ఖచ్చితంగా మీరు ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలుసుకోండి తర్వాత ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ఓకేనా నేను ఆ పీడిఎఫ్ దాదాపు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పేజెస్ పీడిఎఫ్ రిలీజ్ చేస్తారనమాట సో అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను అలాగే పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు చదువుకోండి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ అడ్వైజరీ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ జాయింట్ అండ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సెషన్ వన్ ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మీరు అడ్మిట్ కార్డ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అడ్మిట్ కార్డ్లో డేట్ షిఫ్ట్ తర్వాత కోర్స్ వెన్యూ ఆఫ్ ద టెస్ట్ సెంటర్ అవన్నీ ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఇక చూడండి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అడ్మిట్ కార్డ్ ఓకే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి తర్వాత ప్లీజ్ చెక్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఇండికేటెడ్ ఆన్ ద అడ్మిట్ కార్డ్ అడ్మిట్ కార్డ్ పైన రిపోర్టింగ్ టైం అట్ సెంటర్ ఉందా లేదా గేట్ క్లోజింగ్ టైం అట్ సెంటర్ ఉందా లేదా డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ షిఫ్ట్ అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ వెన్యూ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఇవన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయిగా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి అడ్మిట్ కార్డ్ అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా తీసుకెళ్ళాలి అనమాట అది ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారు కాబట్టి కలర్ ప్రింట్అవుట్ అనేది కావాలి కలర్ ప్రింట్అవుట్ చూడండి ఇక్కడ కలర్ ప్రింట్అవుట్ ఆన్ ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ దాని తర్వాత వన్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఇచ్చినారు కాబట్టి సేమ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫిలగా ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది మీరు తీసుకెళ్ళాలన్నమాట ఎందుకంటే అక్కడ అటెండెన్స్ షీట్లో అది పేస్ట్ చేయాలి తర్వాత గవర్నమెంట్ సంబంధించి వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకెళ్ళాలి వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడి ప్రూఫ్ అంటే మీరు ఏదైతే ప్రూఫ్ తీసుకెళ్ళ తీసుకెళ్తారో అందులో మీ ఫోటో ఉండాలన్నమాట సో పాన్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఓటర్ ఐడి పాస్పోర్ట్ ఆధార్ కార్డ్ ఇవన్నీ తీసుకో ఇవన్నీ మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు కాకపోతే అందులో ఫోటో కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓకేనా దాని తర్వాత మీ ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి హాల్ టికెట్ కూడా మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు ప్రూఫ్గా అందులో కూడా మీ ఫోటో ఉండాలి ఫోటో ఉండాలి అలాగే మీ ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ నంబర్ ఉండాలన్నమాట ఫోటో ప్లస్ ఆధార్ నంబర్ నో క్యాండిడేట్ వుడ్ బి అలౌడ్ టు ద ఎంటర్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వితౌట్ ఐడెంటి వెరిఫికేషన్ అంటే మీ ఐడెంటి వెరిఫికేషన్ చేయకుండా మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో పంపించారు ఐడెంటి వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు ఏదో ఒక ప్రూఫ్ చెక్ చేస్తారు కదా పాన్ కార్డు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చెక్ చేస్తారు కదా అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి మాస్క్ అనేది మీరు తీసుకోకూడదు మీ ఓన్ మాస్క్ అయితే మీరు తీసుకో అలో చేయాలన్నమాట ఒకవేళ మీరు మాస్క్ వెళ్ళిన తీసుకు తీసుకెళ్ళినా సరే వాళ్ళు లోపలికి వేసుకోనేరు వాళ్ళు సపరేట్గా మాస్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు చూడండి మాస్క్ విల్ బి ప్రొవైడ్ అట్ సెంటర్ మాస్క్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏదైతే మాస్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో అదే మీరు వేసుకోవాలి మీరు ఇంటి కాడ నుంచి తీసుకున్న తీసుకుపోయిన మాస్క్ మాస్క్ అనేది అక్కడ తీసేస్తారనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ డయాబెటిక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఈటబుల్ తీసుకెళ్ళచ్చు షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ అంటే బనానాస్ యాపిల్ ఆరెంజ్ ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళచ్చు అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ మీ రఫ్ వర్క్ మీ రఫ్ వర్క్ కోసం ఏ ఫోర్ షీట్ ఏ ఫోర్ షీట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ ఏ ఫోర్ షీట్లో ప్రతి షీట్ పైన పైన టాప్లో మీ పేరు రోల్ నెంబర్ వేయాలి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఒక డ్రాప్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ డ్రాప్ బాక్స్లో అది వేసేసి రావాలన్నమాట ఒకవేళ మీరు వేయకపోతే మీ పేపర్ కరెక్షన్ అనేది చేయ చేయకపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరైతే రాయబోతున్నారో వాళ్ళకి మనం సెక్షన్ ఏ టోటల్గా ఎయిటీ మార్
ఒకవేళ మీరు రాయక ఏ ఏ ఆన్సర్ రాయకపోతే జీరో మార్క్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఇస్తే కనుక కాన్స్టెంట్ బేస్ చేసుకుని మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి నియరెస్ట్ ఇంటి రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో సెక్షన్ బిలో ట్వంటీ మార్క్స్ అడుగుతారు టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్లో మీరు రాయాల్సింది ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాయాలి ఇంకొక ఫైవ్ చాయిస్ అనుకోండి ఇంకా ఓకేనా అలాగే మీరు ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు కంప్యూటర్లో వర్చువల్ న్యూమరిక్ ప్యాడ్ కీ కీప్యాడ్ ఉంటుంది అది యూజ్ చేసుకొని మీరు ఇంటీజర్ టైప్ ఆన్సర్ అయితే చేయాలి అది నెక్స్ట్ ఇది యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనమాట ఇందులో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కరెక్ట్ ఆన్సర్కి ఫోర్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది సేమ్ డ్రాయింగ్ టెస్ట్ డ్రాయింగ్ టెస్ట్ అయితే కనుక హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు టూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈక్వల్ క్యా ఈక్వల్ మార్క్స్ని క్యారీ చేస్తుంది సో రెండు రాయాల్సి వస్తుంది మీరు తర్వాత ప్లాన్ ప్లానింగ్ బేస్డ్ అబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్ రాంగ్ ఆన్సర్ మైనస్ వన్ సో ఇది టైమింగ్ టైమింగ్ చూస్తే కనుక పేపర్ వన్ బి బీటెక్ వాళ్ళకి అయితే వన్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది అలాగే పేపర్ టూ ఏ బీఆర్ వాళ్ళకి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ పేపర్ టూ బి ప్లానింగ్ వాళ్ళకి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అలాగే పేపర్ టూ ఏ అండ్ టూ బి బీఆర్ అండ్ బి ప్లానింగ్ వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సారీ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఆ స్క్రీన్ పైన కొన్ని సింబల్స్ కనిపిస్తాయి చూడండి సో ఇలా సర్కిల్ కనిపిస్తే ఆప్షన్ నాట్ చూసన్ అని ఆ క్వశ్చన్కి మీరు ఇంకా ఆప్షన్ చూ చూస్ చేసుకోలేదని ఇలా సర్కిల్లో డాట్ కనిపిస్తే ఆప్షన్ చూసన్ యాజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేస్తారని చెప్పేసి ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మనకు బ్లూ కలర్లో చూపిస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ షోన్ ఇన్ బ్లూ కలర్ ఇండికేట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ అటెంప్టెడ్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఇంకా అటెంప్ట్ చేయలేదు అని చెప్పేసి గ్రీన్ కలర్ అయితే కనుక యూ హ్యావ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తారని చెప్పేసి రెడ్ అయితే కనుక యూ హ్యావ్ నాట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ బట్ మార్క్ ఇట్ ఫార్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫర్ రివ్యూ లేటర్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తామని చెప్పేసి రివ్యూ చేస్తారు అనమాట ఇట్లా ఎల్లో ఎల్లో అయితే కనుక యూ హ్యావ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ బట్ మార్క్ డేట్ ఫర్ రివ్యూ లేటర్ అంటే మీరు ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేశారు కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దామని రివ్యూ రివ్యూలో పెట్టారు దాని మీనింగ్ అనమాట ఎస్ సో నేను ఈ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు ఒకసారి మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి ఇంకా నేను మొత్తం పాయింట్ పాయింట్ చెప్పాలంటే టైం ఉండదు కాబట్టి జస్ట్ ఇలా ఫాస్ట్గా చెప్పేశాను టైమింగ్ గురించి తర్వాత సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి మార్క్స్ ఎన్నో ఉంటాయి నెగిటివ్ మార్కింగ్ గురించి ఎగ్జామ్ సెంటర్కి మీరు ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి ఏం తీసుకోకూడదు ఈ విధంగా సో ఇక్కడ ఇంకా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు క్యారీ జామెట్రీ బాక్స్ కానీ పెన్సిల్ బాక్స్ కానీ ఇవన్నీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ కానీ పర్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్ స్టేషనరీ ఇవన్నీ తీసుకోకూడదు మనం ఈటబుల్స్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా ఎస్ ఈ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ